ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஷய செக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜூலை வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் பயங்கரமான ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது பட் அதை நீங்கள் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னடா இது ஓப்பன் ஹேமர் கிறிஸ்டஃபர் ரோனல் எடுக்கிற ஒரு பயோகிராஃபிக்கல் ட்ராமா ட்ரெய்லர் பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்குது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்டை வச்சு இந்த ஒரு படம் பேஸ் பண்ணி வந்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு வந்து எல்லாருக்குமே லைக் ஒரு மைண்டுக்கு உள்ள தாட்ஸ் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் எஸ் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ பிக் ஈவெண்ட் அண்ட் ஒரு ஜே ராபர்ட் ஓப்பன் ஹைமர் அப்படிங்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு சயின்டிஸ்டோட லைஃப்பை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படம் வரப்போகுது ஸோ லெட்ஸ் டைவ் அண்ட் த டீப் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டோரி ஆஃப் ஜே ராபர்ட் ஓப்பன் ஹைமர் வாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக இவரோட பயோகிராஃபி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் கேட்டு இந்த வீடியோ இப்போ நம்மளோட ஸ்டோரியை ரொம்ப ரொம்ப வள வள கொலை கொலான்லாம் பார்க்காம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டீட்டெயிலா ஒரு செம கிளாரிட்டியா புரியுற அளவுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஸோ முதல்ல இவரோட இயர்லி லைஃப் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இவர் டுவெண்ட்டி டூ ஏப்ரல் நைன்டீன் நியூயார்க்ல பிறக்கிறாரு இவர் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து ஒரு பயங்கரமான சயின்டிஃபிக் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க லைக் ஒரு நல்ல ஏர்லி ஏஜ்லேயே அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால ஒரு எத்திக்கல் கல்ச்சர் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து மன்ஹாட்டன்லேயும் வந்து இவர் படிக்கிறாரு ஸோ அங்கே வந்து இவருக்கு வந்து சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறத வந்து எல்லாருமே அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இன்க்ளூடிங் த டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ லைக் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவர் வந்து ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் படித்து பயங்கரமாக படிக்கிறாரு பயங்கரமாக லைக் நம்ம நினச்சி கூட பார்க்காத அளவுக்கு பயங்கரமாக படிக்கிறாரு ஸோ அதனால தான் இவருக்கு இந்த கேரியர் சைட் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே வந்து டீப்பாக க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் இந்த கெமிக்கல் அதோட கலக்கணுமா இல்லை அந்த கெமிக்கல் அதோட கலக்கணுமா கெமிக்கலா ஃபிசிக்ஸ் ஆகுது ஃபிசிக்ஸா இப்படிலாம் நம்மளை மாதிரி ப்ராக்டிகல்ஸ் தடவிட்டு அவர் யோசிக்கவே இல்லை பிகாஸ் விஸ் ஓப்பன் ஹேமர் இஸ் ஜஸ்ட் அன் என்தூசியஸ் மேன் சீரியஸ்லி அவர் வந்து லைக் அவரோட டாக்டர் ரிசர்ச் அண்ட் கேரியர் எப்படி பர்சூவ் பண்ணுறாருங்கிறது இப்போ நம்ம டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் இப்போ ஓப்பன் ஹேமர் வந்து லைக் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல யூரோப்புக்கு ட்ராவல் பண்ணி அவரோட ஃபிசிக்ஸ்ல வந்து படிக்கிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து பர்சூவ் பண்ணுறதுக்கு யூரோப்புக்கும் ட்ராவல் ஆகிறாரு ஸோ அங்கே வந்து ஒரு பயங்கரமான பெரிய ரிசர்ச்சர்ஸ் கடையில் தான் வந்து இவர் வந்து படிக்கவும் செய்கிறாருன்னு சொல்லலாம் அது யார் அப்படின்னா மேக்ஸ் பாங் அண்ட் உல்ஃப் கேங் பவுலி ஸோ பேர் சொல்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது பட் அவங்க அவ்வளோ பெரிய பிக் ஸ்ட்ராங் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் தேட் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து அவர் பிஹெச்டி முடிச்சோடனே லைக் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவருக்கு எப்படி ஃபஸ்ட் ரெகக்னிஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு வந்து சின்னதாக இவர் பார்க்கலாம் அவர் வந்து அவரோட தீசஸ் மாதிரி வந்து குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல இவர் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த தீசஸ்னால தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய ரெகக்னிஷன் வந்து அந்த டைம்ல கிடைக்குதுன்னே சொல்லலாம் அப்புறம் அவரோட பிஹெச்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கே வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியாவில் இவரோட ஸ்டடிஸ் வந்து லைக் ஃபர்தராக வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இப்படி என்ன மாதிரி நீங்க இந்த இடத்த ஒன்ற பண்ணிட்டுருந்தீங்கன்னா இதுதான் ஓப்பன் ஹேமர்டோட லைஃப் சேஞ்சிங் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் லாஸ் ஆல்மோஸ் நியூ மெக்சிகோ வேர்ல்டு வார் டூ டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல அதுதான் வந்து ஓப்பன் ஹேமரோட லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வேர்ல்ட் வார் டூ சமயத்தில் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சேஃப் இனிஷியேட்டிவ் ப்ராஜெக்டா இவரை வந்து இன்வைட் பண்ணி ஒரு அட்டாமிக் பாம்பை ரெடி பண்றதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்டுமே இவர் கைக்கு வருது ஸோ தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ப்ராஜெக்ட் இன் ஹிஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்கச்சக்க எக்ஸ்பர்ட் சயின்டிஸ்ட் வச்சு இவர் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஒன் ஆகுமே வந்துட்டு அந்த கண்ட்ரிக்கு கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த பிளேஸ மறக்கவே மறக்காதீங்க திஸ் இஸ் லாஸ் ஆல்மோஸ்ட் நியூ மெக்சிகோ இதுதான் அவரோட லைஃப் சேஞ்சிங் லேப் ஜூலை சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இவர் லைஃப்ல ஒரு ரிமார்க்கபிள் இன்சிடென்ட் நடக்குது த ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் வெப்பன் அதாவது அட்டாமிக் பாம் வந்து இந்த டெசர்ட் தான் வந்து நடக்குது ஸோ அங்கே இருக்க டெசர்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அட்டாமிக் பாம் வந்து டெஸ்ட்டும் பண்ணி பார்க்குறாங்க பிகாஸ் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் அட்டாமிக் பாம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்
த ரைஸ் ஆஃப் மெக்கார்த்திசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இந்த மெக்கார்த்திசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஹைட்டில் கொடி கட்டி பறக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது அந்த ஓப்பன் ஹைமரோட பாஸ் அசோசியேஷன்ஸில் இவர் லெஃப்டஸ்ட் குரூப்ஸோடு இருந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க அண்ட் இவரோட அப்போசிஷன் ஆன் கிரியேட்டிங் ஹைட்ரஜன் பாம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்ஷியாகவே மாறுது ஸோ இந்த கான்ட்ரவர்ஷியல் ஹியரிங்கில் என்ன பண்ணுறாருனா வந்து இவர் லைஃபே ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டே எடுத்துருது இந்த மாதிரி பர்சனாக வேணாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இவரோட ஃபோக்கஸ் வந்து டீச்சிங் அண்ட் தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் வந்து போகிறாரு லைக் எதுவுமே ப்ராக்டிக்கலாக இல்லாமல் லைக் ஹி ஷிஃப்டட் டூ லைக் டீச்சிங் அந்த மாதிரி சைட்ஸ் வந்து ஒரு சேஃபர் சைட் ஆனுக்கு மூவ் பண்ணுறாருனா சொல்லியாகணும் நம்ம ஓப்பன் ஹேங்கர் ஃபைனலாக இப்போ நம்ம ஜே ஓப்பன் ஹேமரோட லெகசியை பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ இவர் லைஃப்பில் எக்கச்சக்க கான்ட்ரவர்சிஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு பட் நம்ம வீடியோவில் பார்த்தது வந்து ஒரு சின்ன பார்த்து தான் பட் இவரோட மன்ஹாட்டன் ப்ராஜெக்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் இவரோட லைஃப் சேஞ்சிங் அட்டாமிக் பாம் அப்படிங்கிற ஒரு புது அது வந்து நம்ம அவர் இல்லைன்னா அந்த நினச்சி கூட பார்த்துருக்க முடியாத அளவுக்கு எக்கச்சக்க இன்வென்ஷன்ஸ் வந்து லைக் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு அவர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் ரிட்டையரும் வராரு பட் அது வரைக்கும் அவரால் முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டு தான் இருக்காருன்னு சொல்லணும் ஃபைனலி பிப்ரவரி எயிட்டீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் ஹி பாஸ்ட் சொல்லணும் பட் இருந்தாலும் அவர் லெகசி பயங்கரமான ஒன்று ஒன்று தாங்க நம்ம நம்மளுக்கு வந்து விட்டுட்டு போயிருக்குன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் அதை வந்து கிறிஸ்டஃபர் நோலன் மாதிரி ஒரு பெரிய டேரக்டர் எடுக்க போகிறாரு படமாக டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கொண்டு பி கிரேட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதுக்கு தான் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே வந்து இருந்துட்டுருக்கு பிகாஸ் அவரோட பழைய படங்கள்லாம் எனக்கு வந்து லைக் ரியலி 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 என்ஜாய்டு லாட் அவரோட கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் அவரோட சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் லைக் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபிசிசிஸ்ட் லைக் ஒரு தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸோட ஒரு டான் மாதிரி தான் வந்து ராபர்ட் டாபன் ஹேமர் அவரும் கிறிஸ்டஃபர் நோலன் அவரோட ஸ்டோரியை வந்து எடுத்து பயோகிராஃபிக்கலாம் டே டேரக்ட் பண்ண போகிறார் வித் சிலியன் மாஃபி ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது டெஃபினெட்லி ஸோ ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து ஆப்பன் ஹேமரோட பயோகிராஃபியை சின்னதாக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன் லைக் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பிடிக்கணும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த வீடியோ லைக் நல்லா இருந்துச்சு நல்லா போச்சுன்னா இன்னும் ஒரு பயங்கரமாக டீட்டெயிலாக அவரோட ஸ்டோரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடுறேன் லைக் Without missing any details, I'm going to make a new video of the Nanga Solo. Okay guys, bye bye, let's meet in the next video. If you want to like this video, please subscribe. I'm going to upload new exciting videos. If you want to see the next video, if you want to see the biography page, please leave it in the comments. I'm going to make that video. So okay guys, bye bye, let's meet in the next video. Bye.